Also ich glaube, äh, das Thema brauche ich nicht nochmal wiederholen. Also Retrofit, äh, der goldene Weg, na, äh, von, also bezüglich dem Verständnis von Comar für die Industrie 4.0. Äh, genau, hier das Nachrüsten für produzierende Themen. Ähm, zu mir brauche ich auch nicht mehr groß viel sagen, denke ich. Da haben Sie mich sehr gut vorgestellt. Ähm, ich denke, wir, wir steigen direkt ein. Ähm, das Wichtigste ist, wie auch die Kollegen vorher schon genannt haben, man braucht eine Strategie und eine Roadmap, was wir überhaupt umsetzen. Es gibt sehr viele Themen, die unter der Industrie 4.0 fallen. Ja, was, was wollen Sie tatsächlich haben? Wollen Sie unbedingt künstliche Intelligenz irgendwie für, verwenden? Brauchen Sie 3D-Scans, äh, Big Data, MES? Je nachdem, da müssen Sie selber halt einfach den Plan machen, was wollen Sie umsetzen? Äh, äh, und so ein Vorhaben äh, will ich jetzt mal jetzt ganz kurz skizzieren. Sie haben also Ihr Team, Sie bauen eine Strategie auf, äh, dann haben Sie davon einfach einen Kern von Produkten oder einen Kern von ähm, äh, Problemen, die Sie angreifen wollen. Ähm, und äh, das nächste ist dann eine Analyse zu fahren von der Strategie, macht es überhaupt Sinn? Ähm, und das alles auf Hand von Daten, die Grundlage von allem einfach. Äh, das nächste ist dann ein, zwei Lösungen zu entwerfen, sich das anzuschauen. Ähm, dann werden Tests durchgeführt, so typische Pilotprojekte, POCs, äh, sie nennen es. Und dann äh, macht man eine Umsetzung und erst dann werden Dinge integriert in bestehende Systeme. Sie wissen, IT ist sehr komplex, Integration ist immer sehr teuer. Deswegen, das machen Sie wenn dann am Ende. Und äh, wie Sie sehen, wird es meistens dann einfach irgendwo einen Fehler geben und dann zügeln Sie hier durch, ähm, bis Sie tatsächlich dann das haben, was Sie wollen und implementieren das äh, und erhalten dann die Industrie für also den, den echten Fortschritt, äh, den wir haben wollen, der Leistungsfähigkeit da ist. Ähm, jetzt mal ganz kurz, ja, wie ist der Ansatz bei uns? Ähm, stellen Sie sich so, so vor, ähm, Sie haben die Produktion, alles läuft super und auf einmal gibt es einen Fehler. Ähm, es stockt, kein, es wird nicht mehr produziert äh, und Sie regen sich auf und dann holen Sie ein Team her, ähm, analysieren die, die Produktionslinie, wollen herausfinden, an was hat es gelegen, warum ist jetzt hier ein Ausfall da, warum stockt das alles. Und, und das kostet natürlich sehr viel Zeit und Arbeitsstunden und äh, alleine durch die ganzen Arbeitsstunden verlieren sie so viel Wert und das wollen sie natürlich umgehen. Und dafür können sie halt äh, eine MES-Lösung fahren. Für uns sieht das jetzt wie folgt aus. Ja, sie haben so ein Gateway, das die Signale aufnimmt, dann weiterleitet an zum Beispiel unsere Cloud-Plattform und eine andere Plattform und der sieht dann vertikal Objekte. Der Unterschied, den dann mit modernes MES-System macht, ist einfach, dass die Dinge flüssiger und störungsminimiert äh, ablaufen. Wir äh, haben dann Funktionalitäten wie Predictive Maintenance und mittels künstlicher Intelligenz äh, können Sie dann einfach die operativen Zeiten verbessern und optimieren, sodass Sie vorhersehen können, wann jetzt irgendwo ein Breakdown ist, zum Beispiel von irgendeinem Motor oder vom Laufband bei der Produktionslinie, sich das äh, präventiv im Vorhinein austauschen bei der nächsten Maintenance-Periode. Äh, wir folgen zu der Datengewinnung, ja, ist nicht mehr per Papier, obwohl es bei sehr vielen Produkten im Gewerbe noch ist, ähm, sondern sie greifen aber wirklich die Daten einfach ab mit Sensoren. Ähm, strukturell sieht es dann so aus, wir haben äh, die Sensorik, die ist befestigt an den Geräten, mittels so einem IO-Link-System, darauf komme ich später gleich noch, und äh, darunter ist dann die speierprogrammierbare Steuerung, äh, Sensorik, darunter fallen so Taster, Lichtschranken, ähm, Temperaturfühler und so weiter. Ähm, IO-Link-System ist ein Kommunikationsprotokoll, das jetzt Standard ist, äh, denn ähm, besonders bei Mikrocontrollern äh, macht es die Prozesse intelligenter, es werden halt Inform weitere Informationen abgegriffen, wie der Gerätestatus, Signalqualität und äh, Sie können die Parameter äh, einstellen. Äh, ja, was nicht bei mir bei der Steuerung ist, äh, brauche ich nicht weiter darauf eingehen, aber Sie müssen wissen, es gibt auch modulare bei Steuerungen, die wie ein Baukastensystem äh, aufgebaut sind, die sind sehr flexibel und immer weiterbar, die sind besonders geeignet für größere Anlagen. Und das verbinden Sie dann alles mit der IoT. Ich ähm, will aber noch ganz kurz vorher auf das iolink system eingehen. Und zwar der Key-Takeaway davon ist eigentlich, ähm, 
Das macht den Austausch mit Defekten, also von defekten Sensoren sehr leicht, denn die neuen Sensoren übernehmen einfach die gespeierten Einstellungen, die während dem Betrieb äh, da sind und sie brauchen nichts mehr machen. Das funktioniert alles einfach automatisch. Ähm, ausführlicher könnte man dazu vielleicht noch sagen, ähm, nehmen wir mal so ein Beispiel da, Sie sind irgendwie Anlagenprogrammierer und möchten äh, so einen äh, Distanzsensor 1 auf den Port 1 anschließen. Dann gibt es beim Befestigen eine Gerätevalidierung, äh, wodurch dann mögliche Fehler im Kommunikationsprotokoll äh, erfasst werden. Und falls es falsch angeschlossen wurde, dann leuchtet auf der Platine von diesem äh, IOLINK Master System die LED rot auf. Sie wissen sofort, hey, hier ist irgendwas falsch, äh, falsch verbunden worden. Sie müssen es anders äh, verschalten. Genau. Ähm, es hat noch mehrere weitere Vorteile. Aber deswegen bin ich mehrere weitergesprungen, aber ich wollte eigentlich weitergehen zur äh, Architektur auf der IoT-Seite. Ähm, wie Sie sehen am Boden sind äh, die IoT-Geräte, die Sensoren, die Sie befestigen an der Anlage. Manche können direkt äh, kommunizieren mit der Cloud-Plattform, die in der Mitte äh, sitzt von dieser Architektur. Äh, das liegt daran, dass Sie verschiedene Rollen nutzen, weil entsprechend, ob Sie bei bestimmten Geräten eine Batterie brauchen oder die jetzt anschließen können ans Netz, macht es einfach Sinn, ähm, um die Batterieleistung nicht zu so sehr zu strapazieren, indem Sie äh, ein ne, ne, äh, Kommunikationsprotokoll verwenden, das wenig Energie verbraucht beim Senden der Daten. Und dann brauchen Sie aber sowas wie so eine IoT-Hub, das ist so ein Gateway, äh, das, das fungiert wie so ein Verstärker, das letztendlich die Daten weiter sendet äh, an die Cloud. Da drauf auf der Cloud, das wie so ein Datensee ist, ähm, sind dann die vertikalen Applikationen. Äh, das kennen Sie genauso wie bei Amazon, ja, wenn Sie da irgendwie die AWS-Services haben und dann sagen Sie, wollen irgendwie ein zusätzliches äh, ähm, Monitoring-Tool haben, dann, dann können Sie das drauf aufbauen, dass Sie verstehen, wie diese Plattform so ist. Oder den, den Vorteil, den wir zum Beispiel liefern, ist, dass Sie nicht so einen harten Lock, also einen Hardlock haben, weil wir auch äh, Anbindungen von Dritt äh, Anbietern auch äh, anbieten auf unserer Plattform. Ähm, dann sind sie und, und eine ähm, leichte Transferierung der Daten. Sind sie nicht so hart gelockt hier dabei? Ist ein Baustandansatz, den Sie hier sehen. Äh, haben Sie einen Vorteil bei der Wartung und bei der Anpassung für spezifische Anforderungen, die bei Ihnen beim Werk da sind? Die Gesamtarchitektur sieht dann so aus. Ähm, ja, Sie haben halt einfach die Hardware-Seite links und die im Grund die Software-Seite rechts. In der, Mitte, in der Mitte ist eigentlich das Gateway, das letztendlich dann äh, aggregiert und zusammensammelt äh, für die Cloud. Nur für, für die Übersicht ist hier dieser Slider. Ähm, um jetzt noch kurz auf die Vorteile einzugehen, drauf einzugehen. Ähm, ja, wenn Sie jetzt äh, so eine, sagen wir mal, eine MES-Lösung haben, dann, was sind davon die Vorteile? Ja, sie haben eine automatische Erfassung von Regelmäßigkeiten durch eine kontinuierliche Überwachung, beseitigen Fehler bei der Qualitätsüberprüfung der Ware, ähm, haben eine Verbesserung des Betriebs und der, Effiz äh, der Produktionseffizienz äh, durch eine Verringerung von manuellen Arbeiten, indem sie einfach äh, die Papierunterlagen äh, vernichten, also sie brauchen die nicht mehr. Letztendlich äh, kriegen Sie auch eine Analyse zum Erkennen von Verbesserungspotenzialen und vereinfachen damit ähm, die Entscheidung für die Produktionsleiter letztendlich an der Produktion. Ich glaube, das ist auch das, was wir alle wollen. Ähm, genau. Ähm, wie sehen dann eigentlich so Schritte konkret aus? Das ist dann auch die Frage, man kann immer abgespaced reden, sagen ja, hier werden nun ganz avantgarde sein, aber letztendlich. Ähm, ist jeder an den konkreten Schritten interessiert, ja, was sie machen können, zum Beispiel halt Touchscreens bei der Montagestation äh, zu montieren, bei denen dann die Anweisungen drauf sind, was sind die nächsten Schritte, die äh, mit diesem Gerät jetzt äh, vorgegangen werden, das bei dem, bei dem Produzierenden, also bei dem Mitarbeiter liegt, äh, damit kein Fehler auftritt, damit auch die nicht okay Teile minimiert werden. Ähm, genau, sie haben eine spezielle Konfiguration der angepassten Stücke, die weitergegeben werden durch die Daten, die abgegriffen wurden vorher von den IoT-Tools, die da sind, sodass sie zum Beispiel Seriennummer oder Artikeltyp 
dann äh, auf das Etikett automatisch übertragen können oder andere Daten weitergeben können. Darauf komme ich später noch, damit vereinfachen sich auch bei Software die Eingaben für Mitarbeiter auf Software-Oberflächen erheblich. Ähm, und äh, da hat auch ein Kollege schon darüber geredet, ja, Edge Computing, das ist super wichtig für ja, die IT Security. Das macht auch auf. Ja, da kommt kurz noch später drauf, dass Kumach einfach sehr weit aufgestellt ist. Kumach ist nicht besonders bekannt, denke ich, aber hat sehr viele Sektoren. Ähm, und äh, genau, Edge Computing ist super wichtig ähm, für die Security. Und äh, durch Edge Computing werden hier auch äh, die Daten äh, die Geräte dann weitergeschickt, um den Status abzugreifen. Äh, und letztendlich entfällt dann die manuelle Konfiguration und Bedienung der Systeme äh, über einen PC. Und äh, dann haben sie letztendlich die Schritte vollzogen, die man da machen muss, um zu sehen, wa was, was dann der Unterschied da ist. Ähm, die Bedienung vorher und nachher. Also vorher sieht vielleicht echt, äh, eine Oberfläche so aus, sie müssen sehr viele Regler umschieben, sehr viele Sachen und ähm, Werte eingeben, die sie vielleicht vorher mit man manuell mit Papier aufgeschrieben haben. Ja, ich weiß nicht, was, was sie passieren, ja, ob es größere Stückzahlen sind, ob die sehr äh, kundenspezifisch sind, ob die äh, immer standardisiert sind, was sie, was sie herstellen. Aber gehen wir davon aus, dass es etwas kompliziert ist, sie müssen ein paar Anpassungen treffen. Das hier ist eine Oberfläche von dem Laser. Ähm, da, da müssen die Werte eingeben. Und, äh, da ist es halt einfach eine Katastrophe, mit so einer Oberfläche zu arbeiten. Da kommen sehr viele Nicht-Okay-Teile raus. Ähm, äh, so sieht es dann bei uns aus, nachdem die ganzen Daten automatisch übertragen werden. Und alle Konfigurationen wurden im Vorhinein schon getroffen. Und Sie müssen nur noch auf Start Laser drücken. Wie gesagt, das ist eine Oberfläche von dem Laser. Ähm, um den Vorgang äh, zu starten. Da muss nichts mehr gemacht werden. Das ist einfach per Touch. Äh, und äh, sie, sie haben das dann alles erledigt. Wie Sie sehen, vereinfacht sich einfach ähm, die, 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 die Anweisungen für die Mitarbeiter erheblich und es kommt zu weniger Fehler. Ich will kurz noch äh, über Komar nachreden. Also was, was, ist, was sind die Kompetenzen von Komar? Ähm, wie kann wir helfen beim, beim Retrofit? Wie vorher schon angesprochen, es gibt sehr viele Bereiche beim, bei Industrie 4.0. Ja, Sie sehen eigentlich auf der rechten Seite ist es sehr, sehr advanced, äh, was, was die Themengebiete angeht. Ähm, Mach sitzt eher auf der linken Seite bei Big Data, Cloud, IT Security, Internet of Things und äh, vertikale bzw. horizontale Softwareintegration. Besonders bei dieser Softwareintegration sind wir sehr stark. Ähm, haben sehr viele gute äh, IT-Ingenieure, die diese ähm, Integration dann vollziehen. Und wenn Sie dann diese sehr advanced ähm, Toten haben wollen, dann gehen Sie eigentlich zu anderen Anbietern, die Ihnen dann sagen wir, autonome Roboter stellen können, ähm, oder additive Fertig. Soweit eigentlich zu Gemach. Meine Präsentation ist eigentlich relativ kurz. Ich wollte eigentlich nicht zu weit in gehen wie die anderen Kollegen hier. Ähm, aber ich glaube, ich kann noch ein anderes Thema anschneiden, wenn Sie wollen. Ähm, genau, ich habe noch fünf Minuten, wenn ich das richtig sehe, dann rede ich noch ganz kurz über Asset Tracking. Und zwar, ähm, was sein kann, ist, dass es einfach Verzögerungen gibt beim Suchen von Gegenständen, ähm, denn menschliche Systeme sind hundertprozentig zuverlässig. Ähm, was die Lösung ist einfach Monitoring über zum Beispiel Asset Tracking und äh, das vereinfacht dann Ihnen einfach äh, diese ganzen Abläufe zu optimieren. Äh, zum Beispiel hier äh, verschiedene Technologien, zum Beispiel können Sie sowas wie Ultra Wideband, da befestigen Sie, ich sage es mal immer, Anker an den Wänden bzw. in den Ecken oder entlang der Wände, um dann so eine Zone aufzubauen, um letztendlich äh, Tracker, die in dieser Zone drin sind, sehr präzise zu erfassen. Das befestigen sie zum Beispiel an Paletten. Also sie machen meistens ein indirektes Tracking, um dann letztendlich herauszufinden, wo sind denn Dinge tatsächlich. Und äh, wie das funktioniert, ist äh, über so Time of Flight. Also sie schauen, wie lange braucht 
das Signal von diesem Node an der Seite, bis es bei diesem äh, Etikett, wie ich sagen, diesem Tag ist, ähm, und das von den einzelnen ganzen Richtungen, und dann diesen sehr präzise, halben Meter genaue Standardbuchlistation ähm, des Geräts. Die Daten werden dann weitergeschickt über wieder eine Gateway an die Cloud, wo dann aus vertikale Applikationen zum Beispiel unsere Asset Tracking App läuft, beziehungsweise äh, andere Apps von anderen Herstellern. Die Daten auswerten mit einem BI Point. Sie kriegen Spaghetti-Diagramme ähm, und können damit auch automatisch Reports erstellen. Ein anderer Bereich, ja, so eine, die Lösung, die ich vorher genannt habe, die geht natürlich in den weißen Bereich. Ähm, da haben Sie nicht so Wände irgendwo da. Ähm, wäre zum Beispiel, ja, es eine andere Technologie hier, die verbinden hier GPS mit Bluetooth, ähm, zum Beispiel auf einer Baustelle, wenn Sie da irgendwie einen Überblick haben wollen, wo sind denn hier eigentlich äh, irgendwelche Bauteile, die auf irgendwelchen ähm, Lastgestellen sind, dann tracken Sie einfach die Lastgestelle, indem Sie bei denen zum Beispiel so Beacons darauf befestigen und dann machen Sie ein Zwei-Step-Verfahren, indem Sie zuerst auf einem Tablet äh, das anzeigen, wo ist denn das, 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 das Gestell der GPS und dann, wenn das Tablet nah genug ist an dem Bluetooth-Sensor, kriegen Sie ein Update äh, weil durch, durch die Verbindung der, 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 der Bluetooth-Technologie mit dem Tablet, wo jetzt tatsächlich das Gerät genauer ist und dann ähm, wissen Sie dann ganz genau, in welche Richtung Sie gehen. Also Sie kriegen erst eine grobe Richtung durch GPS und dann eine genaue Richtung durch Bluetooth. So funktioniert zum Beispiel so ein Tracking ähm, Außerhalb. Äh, genau, das letzte Beispiel noch. Ja, Sie können eine dritte Technologie verwenden, eine RFID. Das ist auch weitläufig hier bekannt, ähm, weil sie sehr günstig ist, um große Projekte zu realisieren. Das Problem bei RFID ist einfach die Ungenauigkeit, mit der sie einfach nur dort größere Zonen, wie zum Beispiel hier diese Ablage, Ablieferungszone bzw. Einladezone, äh, von so Lastwägen messen können, wissen, was ist da drin, haben eine automatische Erfassung. Zum Beispiel sind sie nicht mehr ähm, Barcodes kennen, sondern zum Beispiel sie fahren durch irgendein äh, Tor, ein RFID-Tor, dann ähm, werden automatisch die ähm, Assets, die da drauf gelagert sind, erfasst. Wieder, wieder empfehlen wir die Tracker an den ähm, Paletten, also indirekt zu befestigen und nicht direkt an den einzelnen äh, Gerätschaften, denn ähm, zum Beispiel, falls die Teile aus Metall sind, dann funktioniert die Technologie nicht, weil die Technologie halt einfach mit äh, Induktionsstrom äh, fungiert. Genau. Also noch ganz kurz, äh, was sind Hauptvorteile von so einem Asset Checking? Ja, das schnelle Auffinden von dem Asset, äh, der Transport von Ressourcen kann optimiert werden durch künstliche Intelligenz äh, anhand der Verlaufsdaten werden sehr viele Daten im Hintergrund ähm, ich eingehen, ja, wie hier irgendwie Daten, wie hier äh, äh, trainiert werden, irgendwelche künstliche Intelligenzmodelle, irgendwie neuronale Netzwerke, ähm, ob jetzt auch mal in dem Layer verwendet werden oder nicht, ähm, das haben wir dahingestellt. Ähm, wichtig für Sie ist einfach nur, dass diese Dinge sehr effektiv momentan schon funktionieren. Und Sie können damit eine automatische Methode auch der Assets betreiben und natürlich auch Reports erstellen. B ist meine Zeit dann abgelaufen. Ich wäre verfügbar für Fragen. Ähm, genau, und ich stoppe meine Präsentation.